Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous euh, présenter un petit Lenormand que je me suis offerte avec la carte cadeau de mon meilleur ami Michael. Euh, pourquoi j'ai acheté ce Lenormand là Parce que ça faisait un petit moment que je l'avais vu passer euh, et que je... Alors pas en vidéo, je ne crois pas, mais je l'avais vu comme ça en faisant mes, mes petites recherches d'achat. Et euh, en souvenir bah, de toutes les petites sorties que l'on avait faites sur Paris, on en a fait pas mal. Et euh, pour aussi faire des tirages d'actualité sur, euh, bah, sur les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris, etc., etc. Je me suis dit que ça serait intéressant et puis parce que je suis euh, voilà, française et que Paris est notre capitale. Donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi les illustrations quand j'ai vu passer les photos. Alors, ce jeu n'existe qu'en anglais et qu'en allemand, c'est sûr et certain, j'avais attendu sa sortie en français, j'avais demandé à la maison d'édition qui est Urania de euh, me dire si ça allait sortir en français, parce que moi je le voyais sortir en anglais, je le voyais sortir en allemand, je me suis dit le Normand de Paris va forcément sortir en français. Eh bien non, il ne sortira pas en français, il n'est qu'en anglais et qu'en allemand, et moi... Euh, euh, en anglais, il était indisponible. Je ne pouvais pas l'acheter en anglais. Je crois que vous pouvez l'acheter par contre sur le site Koenigsfurt Urania. Je pense que vous l'avez encore en anglais. Mais euh, moi, c'était une carte Amazon. Et donc sur Amazon, euh, il n'y avait que la version en allemand. Alors, vu que le petit Le Normand à l'origine est un jeu euh, allemand, soit, et que j'ai fait de l'allemand, ça va aller, et puis de toute façon je connais les cartes, donc même s'il y a un mot sur lequel je bute, c'est pas grave. Donc la boîte, vous voyez, c'est une boîte quand même en dur, hein, assez costaud. Donc voilà, donc on nous dit 36 cartes et un euh, livret, alors bien sûr dans le livret, je ne m'en servirai pas. Euh, donc voilà, là il est en anglais, mais c'est en allemand, mais si vous voulez, vous l'aurez sûrement en, en anglais euh, si vous l'achetez euh, sur le site d'Urania. Et hop, on va. Alors, pareil, hein, c'est une ouverture parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. J'ai beaucoup de jeux d'un coup. Donc, les cartes sont un peu grandes. Hein, par contre, pour un le normand, vous voyez, ouais, les cartes elles sont quand même assez grandes. Hein. Souvent, un le normand, c'est plutôt de cette taille-là, à peu près. Bon, là, c'est un peu plus grand. C'est linen, on le voit ici, vous voyez. Et les cartes sont très souples. Voilà, très souple, mais bon, apparemment résistante. On a la tour Eiffel à l'endroit, à l'envers. Si vous tirez le petit normand à l'endroit, à l'envers, personnellement, non. Et je vais vous présenter donc euh, les, euh, les cartes. Donc ici, on a euh, le cavalier qui est sur son scooter. Donc on a quand même, on va le kit sur son circuit depuis dans ces voitures-là, depuis un petit moment quand même. Ici, on a le trèfle. Magnifique, sauf que les fleurs sont blanches, pas violettes. Euh, voilà. Ensuite, on a le vaisseau. Alors ici, c'est une péniche. La maison, magnifique maison haussmannienne, un appartement, l'immeuble haussmannien. L'arbre, <rire> en plein milieu des deux voies. Ça pourrait peut-être, euh, certains pourraient peut-être confondre avec les chemins. On va faire attention quand même. Hein. Eh bien, regardez, c'est le numéro 5. La tour, le serpent, le cercueil, ben c'est la tombe de Mademoiselle Lenormand qui est au Père Lachaise. La faux, le fouet, les oiseaux, la mouette, le chien, euh non l'enfant. Oui, là on pourrait se tromper. Le renard. L'ours. Oh, l'étoile, magnifique. Cigogne. Le chien. La tour, forcément, c'est la tour Eiffel. Le jardin. Euh, le mont. Le Sacré-Cœur. Les chemins, et voici. Les souris. Là, on parle beaucoup des rats. <rire> Ensuite, euh, la clé avec tous les cadenas. 
je ne sais plus sur quel ton. L'anneau, magnifique. Je ne sais pas trop la référence, mais peut-être que dans le livret, c'est marqué. Les livres, alors je crois que ça, ça a été retiré, ces livres qui, est, euh, qui sont sur euh, les kiosques, qui sont, je crois, euh, au bord de Seine, mais qui ont été retirés pour les JO. On avait entendu parler, moi. La lettre par avion. En fait, moi, quand j'étais jeune, ça, ça fait, c'est nostalgique, parce que quand j'étais jeune, déjà à l'époque, vous voyez, je voulais voyager sans avoir les moyens de voyager, donc je voyageais par procuration. Je m'étais inscrite à un une genre d'association qui transmettait euh, en fait des adresses de jeunes de notre âge et j'avais euh, donc je crois que le premier était offert et puis après sans en vouloir d'autres il fallait euh, il fallait payer c'était pas très cher et moi j'avais demandé euh, des, des correspondants euh, d'un peu partout dans le monde donc quand j'avais demandé en, aux états unis euh, j'avais demandé en, en Russie mais j'avais eu la Biélorussie euh, j'avais eu un correspondant en Égypte, j'avais une correspondante au Japon, et en fait on s'envoyait des lettres, et c'était des vraies adresses, hein, donc c'était pas un fake ou quoi que ce soit, et en fait ce que j'avais communiqué je sais que c'était un garçon aux états unis euh, je me rappelle même qui, où il habitait, tout son adresse, après il y avait une, une après les, les autres c'était des jeunes filles, et puis euh, ils m'envoyaient des trucs de leur pays, tout ça, moi pareil donc, euh, c'était avant, euh, avant les réseaux sociaux et tout ça, en fait, on se communiquait comme ça. Et j'achetais des lettres par avion. Et j'envoyais des lettres comme ça. Donc là, le monsieur, la dame. Ah, le lys. Ah là, la référence. Voilà, c'est la noblesse, c'est euh, euh, tout ce qui est ancien, ancestral. Euh, voilà. Le soleil. La lune. Elle est trop jolie, j'ai bugué. La lune. La clarté de triomphe. Magnifique. Les poissons. Alors ça, c'est quoi Non, c'est la clé. Alors c'était quoi Non, c'était le cœur tout à l'heure. On a le cœur et on a la clé. Le lit, c'était le cœur ici. Au fond des amoureux. Euh, donc les poissons, l'encre et la croix. Elle est très jolie. Alors, par contre, sur mon tapis, et on rentrera, les cartes ne rentreront pas. Elles sont trop grandes. Mais ce n'est pas grave, tant pis. Alors, on va demander à ce jeu de se présenter présente-toi en trois cartes qui es-tu qu'est-ce que tu vas m'apporter alors qu'est-ce que tu vas m'apporter mmh. oh d'accord donc là, ici, on a euh, la cigogne, donc la cigogne qui, est, qui apporte euh, les bonnes nouvelles. Justement, ici, on a l'étoile, donc pourquoi pas, on peut penser aux guides, on peut penser euh, euh, aux souhaits qui vont se réaliser, euh, on peut penser, parce que souvent, moi, quand j'ai l'étoile, c'est quand c'est quelque chose que j'ai souhaité, que j'ai voulu, que j'ai espéré. On peut parler aussi des guides, par exemple, apporter des nouvelles. On n'a pas le cavalier, on a la cigogne, mais vous voyez, transmettre, les oiseaux transmettent souvent les messages des guides. Et ici, pour nous donner de la force, on a l'ours ici. L'ours, pour moi, c'est la force, l'animal, un des animaux les plus forts. Donc, en fait, ici, on nous dit que ce jeu va nous transmettre des messages pour, euh, pour, euh, pour être guidé. Et pour avoir plus de force, en fait. Pour retrouver, euh, pour être combatif et pour avoir de la force. C'est un très beau message. J'aime bien l'association de ces trois cartes. Et l'étoile, de toute façon, pour moi, l'étoile, quand elle sort, même quand c'est le dans le tarot, quand elle sort, l'étoile, c'est toujours extrêmement positif. Même si, bon, d'après, voilà, le bouquin, tout ça, et la tradition, c'est le bouquet qui est la carte la plus positive du, du petit le normand. Euh, moi c'est quand, quand l'étoile sort c'est que tout ce que je désire va se réaliser 
Donc, euh, pourquoi pas, hein, j'espère. En tout cas, si je vais à un pari à de ces quatre, on passe cet été, mais <rire> plus tard, avec euh, mon chéri, et ben, ou avec Michael, ou, ou à trois, et ben écoutez, je le prendrai ce jeu. Je me vois bien faire des petits tirages euh, au Père Lachaise ou euh, euh, dans un parc, euh, voilà, tranquille, au KLM, au soleil. Franchement, j'aime bien ce jeu. J'aime bien les illustrations sous forme d'aquarelle. Alors, et, euh, qui a fait euh, d'ailleurs les illustrations Est-ce qu'il y a cette info Je ne vous ai pas dit l'auteur, donc c'est Clarissa Chanahan. Alors, par contre, mon allemand, il est rouillé. On va essayer de voir un petit peu si on a des infos. Donc, il est basé sur le, le normand traditionnel. Donc, il utilise donc les symboles euh, voilà, traditionnels. Et puis ensuite, on nous dit que... qu'ils ont voulu utiliser le côté romantique de la ville de Paris. Bah oui, c'est vrai, parce que quand on a vu tout à l'heure les, les voitures et les scooters, euh, ouais, les voitures, non, on ne circule plus dans ces genres de voitures depuis un petit moment quand même. C'est un peu le côté un petit peu romantique de, de Paris qu'on a dans ce, dans ce jeu. Donc voilà, voilà, voilà. Je regarde vite fait. Non, on n'a pas de, on n'a pas de tirage particulier. Non, on a tous les thèmes. Le problème, c'est que je suis plus à l'aise quand même avec l'anglais qu'avec l'allemand. Donc, euh, c'est un peu difficile. Plus difficile que je ne le pense. Et pourtant, j'en ai fait quand même plusieurs années. Ah, voilà l'autrice. Oh, Pennsylvanie. Donc, elle est américaine. Non. Ah, si. Alors, en tout cas, elle a étudié aux états unis Elle a étudié à New York, Académie de, des Beaux-Arts de New York. Ok. Ok, ok, ok. Alors, Urania étant une euh, maison d'édition allemande, je pense que c'est pour ça qu'il est en allemand. Et peut-être que si en anglais, euh, moi, il n'était plus disponible, c'est peut-être parce que tout simplement, il a cartonné. <rire> il s'est vendu comme des petits pains. Pourquoi pas je ne sais pas, il n'y a pas plus d'infos que ça. En tout cas, si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc, soit sur Amazon, pour la version ici que j'ai euh, en allemand, soit euh, sur directement euh, le, la maison d'édition. C'est la même maison d'édition qui a republié, euh, réimprimé le symbolon en français. C'est comme ça que j'ai eu le symbolon en français, en fait. Grâce à eux. Ils font des jeux en français, hein, euh, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Donc, oui, c'est récent, en 2024. Hein. Je crois qu'il est sorti, il avait vu, je crois que c'était en avril. Donc, euh, il est très, très récent. Donc, voilà, voilà. Donc, pour l'instant, pas en français, mais peut-être qu'il sait, euh, s'il y a beaucoup de demandes, euh, peut-être qu'un jour, le feront en français. Moi, je trouve que c'est quand même, surtout qu'Urania fait des, des, des jeux en français. Bon, ça serait quand même top de l'avoir en français, quand même, c'est un jeu sur Paris. Mais bon. Voilà, en tout cas, je suis ravie de vous avoir présenté, voilà, euh, en ce moment, j'ai beaucoup de petits le normand, je crois que ça y est, à un moment donné, je n'achetais quasiment plus de jeux, maintenant, je suis repartie dans les achats grâce à mes cartes cadeaux, et je suis repartie dans les petits le normand. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, gros bisous